Estamos ao vivo, Duda. We are live. We are live. Bom, de novo, né, gente? Está aqui eu e o Duda para começar mais um, né, uma live com vocês. Né? Dessa vez a convidada é a Jenna. Né? A gente já está conversando Olivia com ela aqui. Double, Olivia Double. É verdade. Ontem, <risos> é que pra... ontem eu conversei com ela, ontem a gente testou, está tudo feito. A gente está só agora esperando ela conectar. Sim, sim, é. a gente fez o teste, funcionou, certo? E, e para a gente que é fã do Cone, ela é a eterna Jenna, então é difícil de falar outra coisa. Mas sim, sim é a Olivia Dabo, né? Para quem não conhece a Olivia Dabo, tá, gente? Ela foi a princesa Jenna, vou até colocar ela aqui na tela. Ah, o Todo do mundo ver. Ah, Opa, o colar está entrando. Ó, oh. hello! 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 Hello, everybody! <risos> Peraí que eu vou sair e vou entrar de novo. Uh, uh, o Mar Marco has to go out and come back again. See, I told you it's gonna work today. You're right, Duda. <laughs> Thank God we did this yesterday. Yes, 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 yes. Very, uh, it was very so, uh, important. Today was just click and go. Click and go, almost. Yeah, I just, yes. I got, I got, I only just got the link, so there must have been a little bit of a delay, but uh, yeah, but no. Yeah. <laughs> nice. Hello, Jess! Hello! Olivia! Tchau! Olá! 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 Quase como, hein? Quase como. Awesome. Bom, pessoas, assim, deixa eu só... A gente, finalmente, depois de tantas tentativas, a gente está conversando aqui no fórum com uma grande artista, atriz, cantora atriz de teatro, de cinema, de televisão, com um monte de papéis lá no Star Trek, no Lei e Ordem, oh, Anos não. Incríveis, é. obviamente que Conan, o Destruidor. Então, assim, muito obrigado, Olivia Dabo, por ter tão pacienciosa comigo, por ser tão legal com o público brasileiro. Uma grande artista e uma grande pessoa. Quero que o Duda passe para ela essas minhas palavras, se possível. Uh, Marco just told, told, told our audience about your work, and he's thinking a lot, thinking your patience uh, with him, uh, mm -hmm. always sending you emails and asking you to be here with us today, and we are all thanking you a lot about that, about thanking your patience and your willingness to be here with us today. <laughs> It's my pleasure. And, uh, you know, all good things are worth uh, working for and waiting for, I suppose. So, so here we are. And I love your country, though I've never visited it. Mm -hmm. I do hope, I feel like I have. I love the music. I love Dory Kami and uh, uh, Stan Getz and, you know, all of the music. The Portuguese music is just phenomenal. Um, I was saying to Duda yesterday yes. that I love the way the language comes out of your 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 mouth it's um very soft and and tender and juicy and uh beautiful i mean it's to me the one of the most beautiful languages out there so so i hope to visit your country very soon we too ela tá dizendo que é um prazer uh, né pra, pra tá aqui que ela realmente que ela gosta muito do brasil que ela nunca teve aqui no brasil mas que ela espera estar vir aqui visitar, né? Ela, 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 ela tem que visitar, porque ela adora a música brasileira, ela adora João Gilberto, Dori Caymmi, Stan Getz, a gente conversou isso ontem, depois uhum. a gente conseguiu fazer o teste direito, né? Ela adora o som da língua portuguesa, uh, né? ela acha a língua uh, gentil e sonora e suculenta, ela gosta muito, assim, ela quer muito vir visitar a gente aqui. A gente muito obrigado, agradar, a gente agradece muito. muito. Yeah. Isso. Quer oh, fazer uma apresentação da Olivia? Vou fazer, vou fazer aqui rapidinho, certo? A, a Olivia, tá, gente? Ela se considera como a ameaça tripla, porque ela atua em teatro, TV e música. Ela é, também já participou de séries muito famosas, como Anos Incríveis, Lei e Ordem, é, Star Trek, ela tem participação no Star Trek Regeneration, e também foi uma personagem na animação né, é, 
é, Guerras Clônicas de Star Wars. Ela foi uma Jedi, né? Ah, ela dubla diversos personagens em diversas animações. Tarzan e Gianni, né? Gianni e Tarzan. Ela é a animação dos Supremos, dos Vingadores, entre outros tantos. E para nós que somos fãs do Conan, ela sempre vai ser a eterna princesa, mas agora para nós já é uma rainha, né? A rainha do fórum, Jenna. <risos> yeah. Not princesa. Ronan just made a, a, a very short, in a nutshell, of your career. I mean, just comprised to, to our audience uh, of your career that is very uh, extensive. I mean, you've never stopped working. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Touch wood, yes. I, I'm, I'm very, I'm one of the lucky ones, and uh, luckily still have yet to be pigeonholed, which is a very, uh, you know, it, it's a really important thing I think for an actor to have longevity in their career. And I think one of the main components is that you have to continue to work and um, try new things and push yourself past your threshold so that you can uh, allow people to see you in a different light always you're always moving you're always changing you're always morphing into something new and uh, stretching your muscles you know as a as an artist and uh and also to prove to yourself you know for me there's been roles sometimes that um like with my law and order role that i played you know this sociopath she was uh nicole wallace and a wonderfully written role um but you know evil <laughs> but charming if that's at all possible. And so, you know, sometimes um, I, I look at roles and yes, initially I think, well, maybe it's a little bit to this or it's, you know, um, are people going to be able to see me playing anything other than evil now? But I think you just have to take that risk. You have to be confident in your work and yourself that if you continue to change, then, then, then you don't get stuck. You know, so I'm I'm very blessed and uh, very appreciative of, of continuing to work. You know. Ok. Uh, então, eu comentei com ela que ela nunca parou de trabalhar, que ela tem uma carreira super extensa. E ela falou, hum. né, bate na madeira. Que isso é uma coisa assim que uh, é muito importante para o artista nunca parar, tá sempre aprendendo, tá sempre trabalhando. Né, um dos componentes disso é ele tá sempre uh, se forçando, se permitindo que as pessoas vejam em luzes diferentes, de maneiras diferentes o artista, né? Tipo, alongar, é como alongar os músculos, né? Alongar os músculos como um artista. Está sempre uh, fazendo coisas diferentes, aprendendo maneiras novas e experimentando personagens diferentes, como, por exemplo, a sociopata que ela fez no Law and Order, que era muito bem uhum. escrita, que era muito, muito bem uh, criada, mas que era... Um Vicente ah. Onofre o Vincent Dove, que, que era simplesmente má, né? era evil, né, ah, esse personagem. <risos> Mas uh, as pessoas acabam querendo ver ela em outras... Evil, uh, 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 não uh, sendo uma uh, uh, né? <risos> Mas é o tipo da coisa, tem que experimentar papéis diferentes e man se manter sempre ativa para né, ser chamada e ter sempre esse trabalho. Uh, né? e, ter, e, ter, e ter muita confiança no próprio trabalho. Basicamente isso. Né? E ela... Nunca para de trabalhar, ela trabalha pra caramba. Quando vê o currículo dela, no site dela é enorme. É, é gigantesco. Eu aqui eu só falei um resumão, mas resumão mesmo. Que é cima, né? é. É, é, claro, é, claro, é claro que a gente, é, a gente como um fórum é, que tem relação com esse personagem lá, o Conan e o Robert Howard, a gente né, teve esse primeiro interesse em trazer. A, aqui numa live a, a Olivia por conta do filme então já eu vou começar com a pergunta do filme para depois a gente falar de outros papéis é, uma pergunta básica inclusive um apoiador nosso o Alex Lira né ele, ele faz essa pergunta o que que a Olivia conhecia do universo do Conan com 14 anos lá quando começaram as filmagens me corrija se eu estou errado aqui na na idade e como é que foi para ela olhar aquele roteiro sobre fantasia? Ela, aquilo surpreendeu a Olivia ou aquilo já era algo que ela tinha algum conhecimento? Foi uma, uma surpresa? Ela olhou ali o roteiro e disse, nossa, o que, que é isso? Esses monstros, essa, essa coisa aqui. So, uh, as you know, this is a, a forum that is uh, oriented to Conan fans and Robert Howard fans and that, that 
Yeah. I mean, that's what, that's the main reason. <laughs> yeah. Your, your, your connection to this world. So the yeah. first question that I ask you is related to that. It's a question from a, from a, one of our followers in the forum. Uh, did you know anything about Conan uh, before you you did the movie? Uh, and uh, what was the reaction when you read the script? I mean, you were 14 years old. You you were, you were like a child. What yeah. what what was your reaction when you read the script of the movie? And were you surprised? Were you excited? You were kind of I I, I don't know uh, anxious. I mean, how was that? What did you know before? the movie about Conan, if you knew something about uh, bit about this character and uh, what what was it like to 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 get the script well um first of all it was there was a lot of different thoughts and feelings that i had uh, that ran through my system when i uh got the script to read the first was that i had always been uh, fascinated and totally gaga in love with princesses. I'd been drawing them since I was a little girl. We used to have, uh, my brother and I, when we lived in England, used to have an au pair called, uh, she was a French au pair called Marianique. And um, yeah, my parents were thinking actually of giving her the axe, meaning, you know, hmm. replacing her. And, but I loved her just because she took a lot of time off. And uh, for me, I was, I, I was so, a, a, a amazed at, at her because she was such an amazing artist as she helped me draw these princesses and so I always wanted to be a princess and if, if if I really am honest and so when this script came along it's almost like um quantum physics or law of attraction and you attract you become your thoughts right so for me since I was a little girl I I I wanted to be a princess. That's all I wanted mm -hmm. was to go to Disneyland and to be become a princess one day. So when I read the script, what struck me, even though I was very young at the time, was, oh, you know, dreams really do come true. And I, I get to play this kind of omnipotent um, young, you know, girl becoming a young woman, having her first crush with this muscle man who's, you know, a sorcerer and... Uh, And I get to go on a journey. And for me, there was nothing better than to um, uh, take on a role where I could go to all of these places and see all these things and, and, and go to castles and be on a harness and fly with a dragon king, you know, and, and all of the various different roles and, and, and characters that were so amazing in the script. I hadn't ever seen the first one. So maybe sometimes I think it's a good thing especially if you're going to embark a, upon a role that you don't know, you don't know so much about the history. So I didn't really know about Conan. I'd seen comic strip books. I'd seen magazine, you know, the, the comic magazines the, and some brief sketches of him. And, and I vaguely knew who Arnold Schwarzenegger was. Um, <laughs> and a lot of this, I think in retrospect, it's good because I wasn't so, um, you know, overwhelmed by it. I just felt a real connection with this character because she was my age and I met Richard Fleischer and uh, Raffaella de Laurentiis, who's very vivacious and Italian. And, you know, she was in the room. She's like, Olivia, you're perfect. You're just like a princess, you know. No, I can't even do that disease. <laughs> so I... I liked the people and, and so for somebody at that age, you know, when you're ostensibly not really going to be surrounded by anybody else your age, they're all going to be adults. It really was nice that I liked the people in the room, the casting director, Joanna Ray, and, and, and obviously Raffaella and Richard Fleischer. And he was very, mm -hmm. um, he was such a brilliant director and, and so great, you know, at the time with, with, young people you know he mm. he just he'd say you know Olivia this is a journey and so in the scene I I just want you to really you know envision the statues you're you know you're with you're you're with this warrior woman who's going to be played we think by Grace Jones and and you know you're on horseback and you know you're you want to know how to get a man you want to know how to capture a man you know and she tells you you know and you and I want you to really 
look at her. That was that was the, the audition scene, you know, when Grace goes, you grab him and you take him. And I say, I take him and I grab him, you know. And um, and so I just had a lot of fun that 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 very first audition. And then they had me back and I got to know them a little bit better for the callback. And I read again and then they added a scene. And then the last final um, audition was me and Rafaela <laughs> in her office in, um, uh, I, I believe, on the Universal Studios lot. And she wanted to get psychologically into what it was about me that felt like I could play this role. And so then I told her the story. I said, well, Rafaela, she's like, I want to know what it is about you that you feel you can play this princess with a lot of dignity and class and sophistication and royalty. You know, you're royal. And, oh my God. and I said, <laughs> I mean, I think that I embody those traits. But I said, if you really want to know the truth of Rafael, it's because I've been drawing princesses since I was, you know, three. <laughs> and uh, it was always my dream to become a princess or maybe even play one one day so i suppose my dreams came true and she goes that's very very interesting okay you got the part you know and yeah. um so that's how that went nice okay <laughs> let's do it <laughs> In home. Não, I have, I have, I have everything down here. Ok, don't worry. <risos> então, uh, ela sempre, ela tinha esses pensamentos desde criança na Inglaterra, ela e o irmão dela. Uh, ela sempre foi fascinada por princesa, sempre foi fascinada. Ela desenhava princesas e ela falou que ela tinha essa babá, essa au pair francesa, chamava Maria Nick e que é, o pai dela até queria trocar, porque ela tirava muitas folgas, mas é que ela era uma excelente artista, ajudava ela a desenhar as princesas, e ela queria muito ser essa, essa princesa. Então, quando o papel veio para ela, ela falou que foi tipo física quântica, foi lei da atração, tipo, ela queria muito ser uma princesa, e ela acabou tendo a oportunidade de ser uma princesa no, no cinema, no papel. Né? Uh, porque Não esqueça nada, Judá, porque você sabe, é muito específico. Yeah. <risos> I can't Porque... believe you have to translate all this. I am. No, I am translating everything. I'm, I'm not gonna miss anything. Don't worry. Okay. <laughs> uh, então, uh, yeah. E aí o que, que ela diz assim? Que ela era uma, uma, uma pequena menina, assim, uma, 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 uma guriazinha, que ela queria para Disney, que ela queria uh, interpretar esse papel. E aí foi como se o sonho se tornasse realidade. Então é bem aquilo, embarcando numa viagem, tendo o seu primeiro crush naquele cara, aquele guerreiro musculoso. Né? Então ela uhum. pegou o papel e começou a, a interpretar mesmo, né? embarcar nessa viagem, né? tipo, ir para castelos, cavalgar os dragões, né? com aquele monte de personagens super uh, carismáticos, diferentes uh, com ela. Ela realmente ela não conhecia muito a respeito do Conan, antes ela sabia uhum. que tinha os quadrinhos, ela não tinha visto o filme anteriormente, ela conhecia vagamente alguma coisa do Schwarzenegger. Né? mas aí ela conheceu o Richard Fleischer, que é um diretor fantástico, ela conheceu a Rafaela De Laurentiis, que ela imita muito bem, né? Né? toda de veio, toda, toda para cima, falando, ah, tu é fantástica, tu é fantástica, é muito bela, vai ser muito, muito perfeita, perfeita. É, Rafaela De Laurentiis, a produtora, Uhum. Uh, e aí, uh, e para ela foi um ambiente muito legal, que ela se divertiu muito, porque ela era uma criança num ambiente cercada por adultos, né? Ela uhum. deu muito bem com a moça do figurino, a Joana Rey, com o Flecher, que é um diretor fantástico, a Rafaela De Laurentiis, sempre do jeito, aquele, aquele jeito bem italiano, né? Uh, e que o, mas o Richard Flecher, ela falou, ele, ele teve, tinha um jeito muito legal com os atores mais jovens, com ela principalmente, que ela chegou, olha, tu tá indo numa viagem, numa jornada, eu quero que tu visualize uh, o que tu tá vendo nos castelos, nos seres, eu quero que tu visualize uh, agora que tu vai estar tá ali falando com a Grace Jones, com essa guerreira forte, a Grace Jones, que vai perguntar para ela como é que tu faz para conseguir um homem, e uhum. isso foi, no caso, a, a audição dela, né, foi, foi o teste dela com a Grace Jones, a Grace Jones fala para ela tem que pegar o homem na força, né? Que, né? Que, 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 <risos> Amor. né? E é ela, uma parte que, famosíssima. E ela fala, né? Que a primeira, que a última, 
a audição dela, que ela, foi, que ela veio escrito, o Cid voltou, ela lembra um pouquinho, ela estava fazendo um teste, e que o último, a última audição dela foi com a Rafaela De Laurentiis, no escritório dela, no Universal, e a Rafaela perguntou, então, por que, que tu acha que tu tem que fazer essa princesa? Tá <risos> imitando. Estou imitando. Yes, I, I'm imitating the, the, the Italian accent. Great, great. I love the Italian accent, you know? I love it. Yeah. E, then, uh, e ela falou assim, porque eu acho que eu tenho todos os Uh, todos os, tra os traços psicológicos, né? Tudo as características psicológicas para fazer uma princesa. Se fazer uma princesa, eu acho que eu estou completamente uh, pronta para fazer. Ah, sou. Então, tu pode ser a realeza, tu pode incorporar tudo isso. Sim, é um sonho tirado de realidade. E aí ela ganhou o papel e interpretou. E para ela foi maravilhoso. Que Aqui, ótimo. Que, oh, que bacana. Que, Parabéns, que tradução. Fantástico, é. Duda. Parabéns, Ai, mandou muito bem. Yeah. <risos> o, o Duda, pergunta para ela, que ela era bem jovem, né? Quando, quando ela estava filmando esse filme. E nas filmagens, ela contracenou com Sarah Douglas, que já tinha feito papel no Superman, com Grace uhum. Jones, que já tinha uma carreira musical famosa, e com o Arnold, que já estava despontando né, com um grande estrela. Como foi para ela, tão jovem, contracenar com a, a, atores que já estavam... Né, em crescente no mercado. So, uh, when you were in the movie set, I mean, you, you have your audition with Chris Jones, and she was big uh, during the 70s and in the 80s. She was a, a pop star, a uh, music star. And then you went to the, to the set and you, you, you worked with Sarah Douglas, who had played uh, Ursa in Superman. You were there with Gracie Jones, who were a big pop star. Arnold Schwarzenegger, who were big at the time. He was a rising star at this uh, at that time. You played with the with the, the basketball player. The, oh Jesus! It just slipped from my mind. Who was big too? The the that was the bodyguard. In the movie it just slipped with the name of the, the player. Anyway, so. The fun part. Sorry, did you say that that was the funny part? In the no, no. Uh, you, you played with the the the, the basketball player oh, in, the, in the movie. Yeah. Mm -hmm. He was rather large, wasn't he? Yeah. And uh, so you were in the set with all these big stars. Uh, you were like 14 years old. I mean, a child in in, yeah. in your first movie role, right? Yeah. Yeah. How, how was that for you? Uh, to be there, I mean, uh, with all these, was that natural to you? Did, did, did you were you able to to work? I mean, professionally and be, you know, were you like a a tarnished, uh, with the thing? How, how was that for for the, the 14 year old Olivia to be there? The, 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 the. Yeah, I, 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 one would think that it would be very overwhelming to work with all of these amazing stars and um grace jones i i i, I didn't know really i was i'd seen her a few times and and not unlike david bowie she as a child she scared me a little bit because she was very androgynous you know she i didn't know she was a man or a woman it was the same with david bowie and as i got into high school I, you know And, and, all, and older and older, I, I was a little bit of a late bloomer in terms of getting familiar with artists and, and music that I became just mad about. I loved it. Uh, both of their music, David Bowie and Grace Jones. But so um, I didn't meet Grace, actually. I didn't audition with Grace. I, I just auditioned with the casting director. And I didn't meet anybody until I got down to Mexico to Churubusco Studios. And uh You know, Grace arrived with her, you know, seven trunks of shoes, you know, she, you know, because she was a rock star. So she was um, very, uh, you know, we were down there for six months. And so that was a long time. And um, Will Chamberlain was the one that I really knew because he was in the NF, you know, he was he was a, a an athlete that was very well known. And um, so I was I was excited to meet him and he was lovely. And um Arnold Schwarzenegger really helped because he had such a great sense of humor. He was, he's really, a lot of people don't know this about him other than movies. Maybe they've seen him in Twins with Danny DeVito and 
um, things where he gets the opportunity to be really funny because Arnold's naturally very funny. And uh, I remember being in the cafeteria the first or second day and, and we were just having wardrobe meetings and doing rehearsals and, and riding horseback, you know, practicing because the whole movie's on horseback. And um, I remember he was there, Arnold, with Sven and Eric, who are his two bodyguards. Well, not bodyguards, but they were in the first code in the Barbarian. And they're two also Austrian guys with big muscles. And so they played the Queen's henchmen who were following us throughout the whole film. And... Um, he was there with, with Sven and Eric and Arnold. Um, I was there with my mother, of course, because I was a minor. And Arnold said, Olivia, come over to the table. I, wa I want to, uh, you know, talk to you and see what's going on. And um, he said, uh, so I sat down and he had this rice pudding. And he said, Olivia, I think there's something uh, off about this rice pudding. Do you want to try it? And uh, or smell it or something, I don't know, you know. So he, he, he stuck it under my nose and he, he like pushed the whole thing in my face. So there was rice pudding, you know, dripping down my face. And he's like, ah! <laughs> ah! <laughs> and all of his, all of the people at the table were laughing. So I was completely embarrassed, but, you know, I've always been good with jokes and making fun of myself. So I just thought, okay, this, this is a wise guy, this guy, he's, he's, you know, he's gonna, he's gonna give me, he's gonna be like this every single day, I'm sure. And he goes, I'm just kidding, Olivia, welcome. To get the here, movie. get here, Olivia, get here, come on, get here. <laughs> What's that? Get here, Olivia, get here, this rice yeah, pudding. Over here, Olivia. Oh, no. This rice pudding, this rice pudding, Olivia. Yeah. Ô, oh, oh, Marcos, tem um som que tá vindo do microfone dela, cara. Um barulho. What? Don't, uh, don't worry, a gente vai... No, yeah. Pass off. I think it can go on, no one. All right, shall I, shall, shall I translate it? Mm -hmm. Yes. Pode ser? Okay, então. Ronan, talvez se tu der uma silenciada, se eu não estiver traduzindo, acho que melhora. Ó, isso, aí depois tu volta. Tranquilo. All right, então o que acontece? Uh, é, é, ela, né, tu tava lá com todos aqueles astros fantásticos e ela fala que ela é, tinha, era um pouco assustada com a Grace Jones, né, que ela não conhecia tanto da música dela, mas que ela... A figura dela assustava ela um pouco, porque ela era essa coisa meio andrógena, não sabia se era homem, se era mulher. E sempre uma, uma postura muito agressiva, assim, né? Muito, muito vivaz. E que ela gostava muito da música do David Bowie na época, né? Que não tá no filme, mas ela compara muito. Depois ela veio a gostar uhum. da música da Grace Jones, porque ela acabou uh, sendo, uh, tendo, amadurecendo tardiamente isso, né? Esse gosto por música. E quando a Grace Jones uh, tava no set, ela nunca, ela não fez uma audição com a Grace Jones, ela uh, fez uma audição usando com o papel da Grace Jones, né? Só que ela fez com a diretora de elenco, com a, com a diretora de casting do elenco, né? E quando eles foram lá para o México para filmar, uh, chegou a Grace Jones lá com seis porta-malas cheios de sapatos, né? Uma, uma rockstar, né? Total, eles iam ficar seis meses lá na, no México filmando. Então, fazia todo sentido levar tudo isso. E ela realmente estava ansiosa para conhecer o Will Chamberlain, que é o cara que eu não estava me lembrando o nome, né? O que faz uhum. o, o, o bodyguard, né? Do guarda-costas da... Sim, Bombata. 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 Ele, e ela realmente, ele, já era um, ele era um astro famosíssimo, um dos maiores recordistas de pontuação da NBA de todos os tempos, né? Um cara famosíssimo. E ela fala que o Arnold, ele, uh, ele sempre teve muito senso de humor. Ele sempre foi um cara muito engraçado durante a as filmagens, né, isso a gente consegue ver, ela fala até do filme Gêmeos, Irmão Gêmeos, que, ela, que ele faz com o Danny DeVito, que é quando ele uhum. consegue explorar esse, esse humor dele, e ela se lembrou de uma parte, assim, quando eles estavam, porque ele estava sempre por lá, assim, uh, testando experimentar experimento de roupa para na, 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 pra... uh, as roupas do, do Conan, ou no horseback, ele estava sempre lá, então ele estava com dois outros atores, que eram, tipo, os os asseclas da rainha, né, dois grandões também austríacos que nem ele, estavam lá na cafeteria um dia, e ele estava lá, ela estava com a mãe dela, 
que, é, que ela era uma menor de idade, então ela estava durante o tempo inteiro da filmagem com a mãe dela lá. E aí uhum. ele chegou para ela assim, estava ali, disse, Olivia, Olivia, come here, vem cá, Olivia, vem cá, a gente vai mostrar uma coisa. E ela foi lá ver, então é esse, esse, esse pudim de arroz, esse da arroz doce, né? Pudim de arroz é meio tipo creminho de arroz, né? Que o pudim para eles é o nosso creminho, né? Não é flan, uhum. gente, flan aqui. Esse, esse creminho de arroz aqui, ele parece que está tá diferente, não sei, tá com cheiro engraçado, dá, dá, dá uma olhada aqui pra mim. E ela foi botar o nariz e ele meio que, ele virou o pudim nela, assim, não só no nariz, não. mas todo o pudim de arroz, ele começou a rir, oh, 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 não sei o que, meio que... E ela ficou super envergonhada, mas ela viu, bah, cara, é esperto, assim, vou ter que ser esperto com ele, porque vai ser assim durante a... o filme todo, né, mas que ele tem um grande senso de humor, assim, que pra ela foi natural, não foi, não foi nenhum problema, assim, a... Não, não, não foi assim super, mas ela lidou muito bem, que foi muito legal com ela. Libera o microfone dela agora, please. Isso. <risos> The Rice Pudding. Yes. É, o, o, o Duda, fala para ela que a gente está fazendo essa coisa do microfone, só que é normal isso. Que, uh -huh. né? Ok. Uh, uh, just don't, don't worry, because uh, when, when I'm going to translate, we're going to mute your, your microphone, because it's seems there is like a, a noise coming. Probably it's be, probably... Uh, I, hear, I hear it. Now it's stopped. Okay. Now it's, oh. stopped. Now it's oh. better. Now no. it's better. Okay. But don't worry. I mean, when when, when, when you, uh, we see that you want to talk and when you're going to talk, uh, we open your mic. Don't worry. But then we just... Uh, it's just going on that he, he flips off and on just so uh, it doesn't... Go on, okay. Just, Don't uh, worry. I just turned my mic off. Is that better? Oh, yeah. Mm -hmm. I... But don't bit. worry. Yeah. Don't worry. I mean, we take care of it. <laughs> oh, tem uma pergunta do, do pessoal que está assistindo aqui, olha. Né, por favor, pergunte se ela imagina voltando a fazer o mesmo papel em uma eventual série Netflix, okay. caso convidada. Okay, that's a. Not, that's a... Eu, eu, eu já perguntei isso no Face. That's a question from our audience. I mean, uh, from one of our audience. Do you imagine yourself getting back to this, to, to the role of Jenna? I mean, now as Queen Jenna, for example, the, 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 mm. that, that's going to be the series of Conan now on Netflix. I mean, do you imagine going back to this role? Would you imagine, would you ever imagine yourself as being Queen Jenna? Um. I, I mean, it's funny, I, because the film has, it's been such a long time since the movie's been released and uh, it's grown it, it, It's grown in popularity. I think all of the Conan movies have grown in popularity since originally coming out. And, um, you know, I think people are nostalgic for that, for Conan, uh, just period, because it's you know robert howard and 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 i think it, it 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 holds a lot of weight um as time goes by it's like a a fine wine it just it, it, it becomes more valuable so people have spoken to me about it and yeah i mean i would i would love to play her as a queen of course i mean she's such a um a spirited um you know i think her character traits as a young girl uh would would become even more interesting in maturity um because she's honest she's forthright she's empowered uh strong um omnipotent uh and 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 and, and clearly a ruler that's what she was born to be so it'd be interesting in the whole chain of conan uh films and and to, to see how, what happens to this character you know um i mean obviously she didn't get gone into to rule shadrizal with her but who knows you know if if he's still alive and she, she's still alive you know in a fantasy maybe in the future she, they could be it's funny though uh speaking of would i like to play her as a queen um there are two filmmakers and i, I can't really talk about the film too much yet but but there's a film that has been offered to me which is actually it's wonderful and, and uh, uh, it's in space and it's futuristic and it's in that fan fantasy like um realm but it's science fiction so the genesis of the character that i play in this film originates from jenna 
uh, the two uh, directors, um, they're very Tarantino-like, uh, Quentin Tarantino-like. And, and so the thing that, that gave them the idea of writing this character, and she is the captain of the ship, is, is the character that I've played in Conan. So I will definitely use components and traits of Jenna to play her um, per their suggestion. And, and they love the film. I mean, and these, these are young guys. They're like maybe 30, you know, tops. And it was very interesting and has been very interesting to hear uh, a younger person talk about um, what they appreciate about the film. And, uh, you know, you go to films now and you see these Marvel, you know, huge budget movies or, you know, Star Wars, uh, all of these things. And you look at the computer graphics and you look at what they do, how they make a castle look, you know, in in 2020, you know. And um, I think what I get, the, the sense that I get from young people, younger people is that they really appreciate the antiquity and the approach to um you know even down to prosthetics you know the way the monster looked uh which was the same italian uh you know uh creator who who did who made et uh he made he made he, you know he created et so he was a wonderful everybody was italian on the movie because Raffaello was italian so Raffaella. everybody was this and he knows that and um, you know, even the chefs were Italian. It was great. We just had pasta every day. It was great. And um, so, yes, so I'm playing a role coming up that's very much Jenna, which is exciting. And the thing that these directors love is they want to pay homage to the way that films were made before, um, you know, in, in, even the film that they used back in those days, I think it's really important to have a fourth wall, to have a cinematographer and to use film that isn't, G, you know, G, uh, what they're using now, which limits you to, it's too hyper real for me, for my taste anyway. I would rather, as a viewer, as an audience going into a theater, see that fourth wall not be removed but feel like you're still a fly on the wall watching rather than being taken into it a hundred percent like you're in it do you know what i mean um so anyway i i know that was a long winded answer so good luck dude <laughs> don't worry <laughs> i got it uh então ela fala assim que é com essa pergunta é engraçado porque o filme ele cresceu em popularidade com o tempo né que as pessoas têm essa nostalgia e o Robert Irvin Howard ele tem esse peso e ela fala que é como se fosse um vinho fino, né? Que conforme o tempo ele vai ganhando mais valor. Mas sim, ela adoraria interpretar a Rainha Gena, porque ela é espirituosa, ela tem, ela adoraria ver se, se, essas características dela, jovem, com a maturidade, porque ela é uma pessoa empoderada, ela é forte, ela é onipotente, ela é uma ela é uma governante, né? Então, agora, gostaria de ver uh, o que aconteceria uh, com ela, né? Uh, depois do filme, que mesmo ela não... O, o Conan, ela, não, ela querendo que o Conan ficasse com ela, ela não tendo ficado com o Conan, ela segue, seguiria né, reinando. Então, isso seria bem interessante. Mas agora ela falou que tem dois uh, cineastas que tem, são bem influenciados por Tarantino, assim, uma influência muito Tarantino, que ela não pode falar muito a respeito, mas ela está fazendo um filme que se passa no espaço, que vai, mas que vai para esse lado da fantasia, que é uma ficção científica, hum. que a personagem dela ela, ela pega muita coisa dessas características da Gina. Ela é basicamente que ela é uma capitã de uma nave espacial nesse filme, uhum. né? E que nesse filme uh, tem, uh, os diretores eles são, eles gostam muito desse filme antigo e eles têm essa, eles querem pagar essa homenagem a maneira como os filmes eram feitos antes, que ela tem que uma coisa que ela fal, falou que é, é muito curioso esses diretores têm 30 e poucos anos então que é muito interessante ver como é que as pessoas mais jovens uh, o, que que, o que que eles gostam nos filmes antigos, nesse filme antigo, principalmente do Conan e que eles gostam a, é, a antiguidade do filme basicamente, porque hoje em dia tu tem os filmes Star Wars e Marvel, eles têm, são muito carregados com computação gráfica né, com CGI e ele, ele, esses cineastas eles gostam dessa antiguidade do filme, da maneira, da, da abordagem como as coisas eram 
feitas nessa época, da, 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 das próteses, da maneira como os monstros são feitos, o cara que fez o monstro né, do, do, do Conan, o destruidor, é o mesmo italiano responsável por fazer o ET, né? E uhum. ela falou que todo mundo era italiano por causa da Rafaela, até o chefe era italiano, sempre tinha pasta, né? Pá, massa para todo lado. E eu, a, né? e eu, ela falou isso: eu, Meu Deus do céu, tem um chefe italiano durante seis meses fazendo comida, que maravilha! Foi o que eu pensei que comigo. Uh, então, que uh, na, na opinião dela, todo esse CGI que é usado hoje em dia, ele meio que limita um pouquinho essa visão dela, que ela gosta de ser essa mosquinha na parede observando o que está acontecendo e não ser engolfada nessa coisa que, que, que o CGI muitas vezes te, te bota muito no meio da ação ele te, ele te bota uhum. muito imersivo, é, às vezes é imersivo demais e que é interessante ter essa coisa meio de espectador então que esse filme que ela vai fazer agora tem muito de estúdio e que assim, se ela se é... de alguma maneira ela está interpretando a Gena de novo, só que Uh, nesse filme novo que tá para sair que ela já tá uh, em vias de trabalhar nesse novo filme sci-fi Ai, Gareth Ô, du é. Ô Duda é, primeiro assim, fala para ela que tá tendo uma live com bastante sucesso o pessoal tá comentando muito, né o, tá, tá, o YouTube tá fervendo aqui com a presença da Olivia e aí já aproveito e faz uma pergunta que eu acho que é um pouco a ver com isso que, ela, que a Olivia falou dos filmes antigos e filmes recentes. Uh, hoje tu tem a coisa da computação, por um lado. Ao mesmo tempo, tem um, mais papéis para mulheres como protagonistas. Nos anos 80, filmes mais raiz, mas ao mesmo tempo ainda... A, a, por exemplo, tu pega o filme do Conan... Ela é a princesa que vai ser salva, que vai, né, que vai ter um, um sacrifício é, para acordar o deus d'água. Pergunta para ela o que ela acha assim, dessa, dessa, desse, dessa forma como, nos anos 80, ainda as mulheres estavam sendo retratadas. É, ela acha que isso é um estereótipo daquela época ou já era um primeiro passo para esse empoderamento das mulheres que hoje no cinema, elas estão como protagonistas cada vez mais. Claro, nós temos casos da Ripley, do Alien, que é uma mulher totalmente forte nos anos 80, né? A própria Zula, né? A Sônia, Red Sônia. Mas pergunta o que ela acha sobre isso, sobre o papel das mulheres lá e aqui. Se a geração dela, de certa maneira, abriu o caminho para esse maior protagonismo das mulheres no cinema dos Estados Unidos, dos, das grandes produções, né? No caso. Uh... So, uh, nowadays we have lots of women in strong uh, leading roles in movies, in action movies, uh, as heroines, as warriors, as military, I mean, uh, in very strong roles. Back then, in the 80s, uh, it, it was a little, uh, it was a mix, let's say, because he... In the in the same movie, in this movie, uh, Conan the Destroyer, uh, you were in, you were uh, playing a, a princess that that it was the classical damsel in distress in a way, right? Uh, because it, it was supposed to be taken and then to be saved, and then to be rescued. Although she was a princess and she was omnipotent and she was a ruler, she had to be protected and she had to be saved. At the same time, you had Grace Jones, uh, Zula which was fierce and strong and fearless. So, uh, and in the 80s, you also had, for example, Sigourney Weaver uh, playing the, the, the Lieutenant Ripley in Aliens and in Alien. So the, the, the thing is, how you see that? I mean, would you say that your generation in the movie, in the 80s, like uh, opened the door to all these... Uh, uh, strong women characters, or uh, back then, even then, even it back then, you you had this uh, stereotypical damsel in distress role, uh, very strong. How how do you see that? Um, yeah, well, I would like to think that uh, that my generation, you know, opened the doors for these kind of roles and for women to have a more sturdy gravitas on screen where they are, um, you know, solid and you can't shake them. I mean, it's funny that you mentioned damsel in distress. I mean, I think overall, maybe when you, when you, I did try to find some moments where, I mean, 
the thing I liked about Jenna, uh, ultimately, the way that the, the, the portrayal, uh, you know, came out was that, yes, she was a damsel in distress to a certain degree because she needed to be protected and she had Bombata, but she also had Conan. I would say, for the most part, doing more of the, more of the more of the protecting in a way because ultimately he he's the one who ends up saving my life uh rather than being sacrificed to dagoth but um i think she was also a spitfire and i think being surrounded by grace jones and all these strong characters i think you could kind of i wanted to get the sense playing her that she was because of her age um and because it's the first time she's been out of the castle you know she's been quite sheltered in, in actuality that really she's been sort of prepped until her 14th or 15th birthday. I, I forget what it was. I, I say that because that's how old I was, but maybe the character was portrayed a little bit older. But she was definitely a minor. And uh, she's been prepped to basically go on this journey and then boom, be sacrificed, right? To be given to this god. Um, that was the queen's plight and her objective. Conan had a different objective, um, and and my destiny was, I don't think to die, though the queen thought it was. But I wanted to really play her um, against type, where she was a bit of a spitfire, and she would challenge Conan. You know, she was the one. Jenna was the one who saw Grace, this very strong warrior. You know, in a crowd of, you know, twenty men, with her spear, and that's it. And I mean, clearly they could have had their way with her and killed her and i whenever i think i think jenna's a very moralistic person um and she's very aware of her surroundings because she's omnipotent you know she's a little bit she's quite psychic so i i liked that whenever whatever my gut as a young actress because i haven't really studied to be perfectly honest i did studying after that film um I was an in, in, intuitive actor. And so my intuition said, you know, really fight for those moments where you can also be strong and you can see things that are going on that are not right. They're not moralistically, they're not, the value system isn't right or the morals aren't right. And so I would go to Conan, I would say, you know, do something. Or I'd go to Bombasta and I would, so I, I bossed <laughs> a lot of the adults around actually in the film. So in my own way, I think I was looking for those moments um, to to make her a little bit less of a damsel in distress. But yes, I definitely think that the eighty, the you know, Sandal Bergman, who's also a friend of mine who I met later on, not during the Conan days, who's a lovely, amazing person, um, very statuesque. And I think yes, we re read Zonia, obviously Bridget Nielsen. And then Ripley's character in, in Alien, Sigourney Weaver. Yes, definitely. There was a very definitive uh, paving of the way, I think, for for a lot of the, the, the next generation to follow. Okay. Mm -hmm. Good luck with that one, too. <laughs> oh, don't worry. Uh, uh, ela realmente gosta de pensar que, ela abre, que a geração dela abriu as portas para personagens que têm... Uh, mais peso, uh, personagens femininas com mais peso, com mais empoderamento, né? E ela, ela, ela acha curioso porque eu falei, né? Coisa da, da dama em perigo, né? Da donzela em perigo, né? Porque ela, ela realmente, a Gena, até certo ponto, ela é uma donzela em perigo, mas ela tentou uh, interpretar a Gena que ficasse alguma coisa, não tanto que desse para ressaltar as qualidades mais. Uh, espoletas dela, que ela era uma, uma menina ativa, assim, ela era uma menina ligada, ela tem uma expressão em inglês que chama Spitfire, que muita gente traduz como pimentinha, eu não gosto muito, eu gosto mais de espoleta, de vaso. Ronan, Mike. Oi, é, tá. Uh, uh, e aí, uh, o que aconteceu? Aí ela fala assim, que ela tinha 14 anos, né, princesa, ela não tá bem certa qual era a idade, mas ela sabe que ela, ela era definitivamente uma menor de idade princesa, personagem uhum. né, muito próxima da dela, primeira vez fora do castelo, numa jornada para morrer, para ser sacrificada, não era o objetivo dela morrer, mas era o objetivo da rainha, então ela tinha essa coisa do, 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 de ser sacrificada pelo, pelo soldado lá, né, o cara que estava lá para proteger ela, mas que depois ia de alguma maneira também trabalhar para matar ela, então tinha tudo isso, e, mas ao mesmo tempo 
ela tava lá, uh, tinha uma bússola moral, ela era uma personagem muito moralista, né? porque ela que vê a Grace Jones cercada, a personagem azul, é cercada por 20 e tantas pessoas, só com uma lança, ela vai lá e fala pro, pro Bombata fazer alguma coisa, Bombata não faz nada, ela vai falar pro Conan fazer, e o Conan vai lá e faz, né? É, e tipo, mesmo sendo uma, 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 uma criança, é verdade, verdade. Ela, ela, ela manda muita gente, ela manda em muito adulto, né? ela comanda os adultos, na, na volta dela e ela fala que uh, ela não tinha né isso foi uma coisa que foi dela buscar isso também é, 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 esse equilíbrio na personagem porque até esse, esse, esse papel ela não tinha um estudo muito uh, aprofundado da, de atuação ela começou ela foi estudar atuação depois desse filme mas uhum. ela foi muito intuitivo então ela tentou trazer essas coisas para a personagem, essa bússola moral do, de saber o que, que não está certo, o que, que é errado né? uh, nesse, na, naquele mundo ali da, da, do, do Conan. E ela depois conheceu as atrizes, né, alguma, ela falou mesmo da Red Sonia, que era Brigitte Nielsen, ela oh. falou da Ripley, e ela gosta de pensar que essa, que essa geração, embora a personagem dela fosse né, uma donzela em perigo até um certo ponto, ela tinha muito esses, ela buscava esses momentos uhum. de empoderamento, momentos de, de realmente ser uma princesa, alguém que comanda, alguém que manda né, na, nas pessoas, alguém que tem essa coisa onipotente uh, do, do, do reino da personagem, mas ela gosta de pensar que realmente esses personagens, essa geração dela, de alguma maneira pavimentaram o caminho para as personagens que viriam mais tarde, depois dela. Não gosto de pensar nisso. Ô, Duda, Legal, eu quero levantar aqui que a gente teve um apoiador que doou dinheiro aqui, olha, para mandar uma boa noite para a Olivia. É. <risos> o Aderson é. Moraes está sempre presente nas lives. É, é. Aderson tá. Moraes, uh, uh, we have a, a supporter here who just say hail to the Princess Jenna. Good night, Olivia. Uh, Aderson. <risos> e eu queria, tem o, Duda. Tem o Aderson, tem o Thiago Vale aqui falando que adorava a Jenna. A Jenna, meu Deus do céu. Adorava a Olivia. Parar com a Jenna. Nos anos incríveis. É... Então, assim, muita gente, muito fã aqui, Olivia. Tem o um pessoal aqui que tá, tá... Pois é efedecendo aqui. E eu quero exatamente perguntar para ela sobre esses outros papéis, né? Aqui no Brasil, por exemplo, Anos Incríveis fez muito sucesso. Muito né? sucesso. Muito sucesso. E além, do, além dos Anos Incríveis, ela apareceu também na Star Trek, ela apareceu também em Star Wars. Eu queria perguntar para ela, tipo assim, olha, o que, que ela, é, desses papéis todos, o que, que ela achou assim, que foi relevante para a carreira dela? Tá? O que que, qual que marcou ela mais? Alguma coisa do gênero, assim. Legal, boa pergunta. Ah, essa, essa personagem é muito legal. <risos> Conheço essa música aí, velho. Assisti boa. muito essa série. <risos> I love, I, I knew the song because of the series and I love the series. <risos> em Star Trek também, ela fez muito sucesso naquele episódio, né? Sim. Uh, so... Another omnipotent character um, that I play, Amanda Rogers, in Star Trek, you know, I have had this um, habit of drawing omnipotent characters to me who um, have to choose between, I, I just, I've just done it in the, 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 the Rise and Fall of Skywalker, and also, obviously, when I did Clone Wars playing Jedi Luminara, though it's an animated character, again, this good versus evil, uh, a Jedi playing a Jedi. So, uh, you know, Jenna's not that, she's right in that sort of tribe of, of, of characters, you know, that, um, um, you know, strong and opinionated, even Karen, I mean, Karen from the, the Wonder Years, not psychic by any means, but pig-headed, strong, uh, opinionated, dogmatic, you know, has, as a woman, doesn't fall into the category of, uh, you know, has a, a mind of her own and, and her opinions of her own that she exercises continually. Um, I, I love The Wonder Years. Uh, playing that role uh, it was in, an incredible honor to represent being an English woman. I beat out 2,000 American actresses for that role and um you know I, i i i don't know they didn't know i was english until i walked on set the first day to to start shooting 
Carol Black and Neil Marlins, who were the creators of, of The Wonder Years, the original creators, and also created another show that you may know in your country called Growing Pains from the 80s. Yeah. I, uh, both myself and Dan Loria, who played the father of The Wonder Years, who played Jack, uh, we both had a, an opportunity to play two different types of roles on that on the growing on growing pains and so neil marlin and carol black had us in for the show to read for karen and, and jack because they'd seen the diversity in what we were able to do on growing pains their their, their show prior to what the wonder years and so yeah i mean i just when i read that script not unlike conan i just thought this, I mean, I have to play this role. There's no one else who can play this role. I've lived in Taos, New Mexico. I have a bohemian sensibility. I feel like I've been through the 60s, though I haven't. But based on what my father did, being in a rock group in the 60s and 70s, and my mother being a model and it, Carnaby Street and all of that, though America was a very different place and time and whole experience, than it was in England in the 60s. Still, there was a sensibility. There was a, um, a sense that you could still go out and do anything that you wanted without restrictions uh, or having any reservations about doing it, questioning it. You, there was a freedom. So I think that's where the bohemian attitude that was very much a part of the Wonder Years through my character um, and what was going on in the country in 68, 69. Uh, with the Vietnam War, and you had the people who were advocates of the war, and people who were, you know, pro and against it. I was, I was against it, and my father, Jack Arnold, was, was for it because he'd been in the Korean War. Anyway, um, an incredible role. I, I wore the same clothes every time I went back. I didn't want to change anything about about my 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 audition. You know, they kept just wanting to see me again doing these scenes. I did the scene where uh, it was about Gloria Steinem and I'm telling my mom that I don't want to wear a bra. I'm like, no, mom, I'm not going to wear a bra. Like, you know, but yes, I'm going to school like this. What's the problem, you know? Mm -hmm. And um, we did that scene in the callback uh, with the network, uh, with Ali Mills. And it was just, just so, excuse me, so fluid, so... Uh, natural I, I felt so bonded with her immediately like she really was my mother and it was this natural tete-a-tete -tete of mother daughter uh you know banter you know the the, the the daughter feeling she knows more than the mother already and and me looking at my mother like this is betty crocker who makes cookies every day <laughs> and cakes you know what does she know about you know freedom and and and, and, and revolution and so Though I love my mother very much in the show, I'm trying to get her to be more of a feminist because that's where I think it's at, you know, at 16, 17 years old, you know. So um, wonderful show, so nostalgic. And I just feel so proud to have been able to have that opportunity as an English actress to re represent America at such a pivotal time in history, especially now when we look back in retrospect in 2020 and we we compare and a lot of people compare the 60s with the country being split and divided not too dissimilar to the way it is now so they it's interesting what what comes around full circle and what is cyclical okay let's do it então, <laughs> uh, ela ficou uh, ela sempre, a gente estava mostrando né, os papéis, ela viu que uh, o personagem do Star Trek, a Lumiar Anduli, uh, a personagem do Wonder ela sempre puxou para ela, né, parece perso personagens empoderadas, personagens que com uma mente própria, com ideias, com opiniões, uh, personagens femininas realmente fortes, né? Uh, onipresentes muitas vezes com as opiniões delas e esse papel da, da do Wonder Years é um, é um que ela se orgulha muito porque ela sendo inglesa ela uh, conseguiu vamos dizer assim vencer duas mil meninas americanas para para fazer esse papel numa audição nos testes Nossa. né uh, e em New Mexico né, ela tinha trabalhado com Don Laura que faz o pai e outra personagem no outro seriado que chama Growing Pains 
E tinha outro título no Brasil, mas eu não vou me lembrar. Ok. Growing Pains. E eles já tinham terminado, já tinham interpretado papéis, e então eles estavam chamados, né, os, os, os criadores do show do, do Wanderers já conheciam ela, né? Chamaram para ela fazer o teste nesse papel, e ela fez. E ela leu o papel, e ela falou: Tem como que eu não vou, vou fazer isso? Ela, porque ela sentia que ela tinha essa sensibilidade boêmia da época. O pai dela é, era um músico de rock nos anos 70, a mãe dela era modelo, ela tinha essa coisa, essa noção de, de, de liberdade, de fazer as coisas, de ser restrições, essa atitude né, do, dos anos 60, 70 nela, na casa dela, embora a Inglaterra fosse um pouco diferente nos Estados Unidos, mas o senso de liberdade da, da coisa dos anos 60, né, da contracultura, era muito parecido. Né? Então, ela foi fazer esse papel, né? e ela, na, na, nessa casa, tipo, ela era uma pessoa que era contra a guerra, né? nos anos 60, eh, o seriado se passa lá em 68, 69, né? a uhum. guerra do Vietnã, ela era contra a guerra, o pai dela era a favor da guerra, no caso, o personagem do Don Laurel, o Jack, né? ele era a, a favor da guerra do Vietnã, porque ele tinha batalhado na Coreia. Então, quando ela foi fazer os testes, ela procurava sempre usar a mesma roupa, porque foram, são vários testes, né, para ir sendo, para ir para até, até chegar e ser aprovada, né, ser, ser escolhida. E ela foi fazer um teste com a, com a atriz que faz a mãe dela, um dos últimos testes, e é a cena que ela tá fal, falando sobre a Gloria Steinem, que foi uma, uma líder feminista dos anos 60, né, uma repórter uh, feminista, e ela fala, ah, não quero usar sutiã. Tá, mas vai pra escola? Sim. Sim, eu vou, vou pra escola? Sim. E aquilo soa tão natural e tão fluente que elas... Foi quase que instantânea a relação entre mãe e filha que elas estabeleceram, né? Mesmo essa coisa, tipo, de, da, da mãe dela ser aquela dona de casa, que faz biscoitos, e ela querendo que ela tenha essa liberdade, que ela seja feminista, né? Com 16 anos, 17 anos de idade. Então, que ela se orgulha muito desse papel, por ela ser uma inglesa, uh, uhum. representando a América num ponto uh, muito fulcral, muito pivotal da... da, da, da da história americana, que até dá para traçar, assim, que, que, que ela tá, era tão dividida quanto hoje, naquela época, né, que as pessoas tinham pró-guerra do Vietnã e contra-guerra do Vietnã, e hoje em dia tem essa mesma coisa, né, uma, uma guerra dividida, uma, uma, uma nação tão dividida, né, uhum. uh, né? Olha, né, nessa última eleição que teve, que a gente viu por aí, que a gente acompanhou como se fosse um fla um grenal aqui no Brasil, né. Uhum. Lá uh, também, nos Estados Unidos também. Lá, lá foi. Também. Então é como se fosse um, como se fosse um círculo completo, na minha expressão, eu gosto muito em inglês, e que em português a gente não tem muito parecido, que é um full circle, né? Que as coisas fecham um ciclo completo. Eu gosto muito dessa, dessa expressão. expressão. É, and we love that. I, I have one question. Eu tenho uma pergunta para ela. I have one question for you, because uh, some time ago there was a, a stand-up comedian uh, in a show. It, it's, it's lost in the, in the deep the depths of YouTube. And he has this thing in, in, in his act that he says that if you take all the voiceover of Wonder Years, it's, it, it's just a lot of people staring at each other in silence if you take off the voiceover. And then uh, some guy did this, uh, uh, this video and he took the voiceover of Kevin Arnold, uh, uh, the older Kevin Arnold thing. And it's just like Kevin looking at his mind. And then, uh, and then it got me to ask you that i mean how was that because during the show you had a lot of silence silence moments where you just have to really stare at each other while there is this voiceover was that awkward in some way or did they play the voiceover while you were in scene to to do that how, how was that because you have a lot of these scenes where people like And then there is the, the, the voiceover going on uh, of Kevin. How, how was that? Is that a curiosity? That's to me. First of all, how's the the crackling? It's suddenly stopped. I wonder why. It's crazy. Um, it must be technology. Is it very bad in your ears? Can you oh, hear? I can. I can hear you perfectly. Are you listening to me? Yeah, I can hear you. Yes. Okay. The, do you want to know the question again? You don't, you don't hear the cracking. All right. So the thing is, uh, no, 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 I, I want to answer your question now. I was just checking on the technical thing about the cracking, the crackling sound of, of the microphone. Yeah. Well, mm -hmm. so to answer your question, Duda, um, so 
it was strange uh, to have to incorporate and implement um, a, a large part of the show is the narration. And at that yeah. point in time, it hadn't really been done, except in the movie Stand By Me, which you might have seen, I'm sure. It's a great film. Oh, yeah. I think mm -hmm. it was, I don't know if Stand By Me was before the Wonder Years, if we were first or they were first or with Rob Reiner, but, uh, but it was wonderful. But Daniel Stern's voice, once we got conditioned and accustomed to the sound of his voice, it was actually a welcoming surprise. And we just started to act knowingly with this narration. We had a guy, believe it or not, from Universal Studios who was a tall guy. <laughs> I kid you not, who, who would go? And then dad looked at mom and I looked at my sister and I just thought, wow, what is it, you know? And he was there and his purpose would just be to read the lines. And so we would do our scene around, around the way it would ultimately be seen on television. We would wait for the narration to end. And actually, it, though it would seem like maybe it was annoying, it wasn't. It was it was almost soothing because we just it became like second skin, like second nature to uh, listen to this narration, and it gave us an, um, a deeper understanding, I think, of what the scene was and to act in a in a different way. And I, and I can't really tell you what that is other than listening in a more um, deeper way, you know. Um, looking at each other, taking things in while you heard the narration. So I think they got a lot of great reactions from from having from having it there. Mm -hmm. And obviously the storytelling, it, it, it was a large part of what the, the storytelling so, so, um, so interesting. Nice. Eu perguntei para ela uma pergunta que é da... que é da, que é da, que é da, que é da na internet, tem esse... O Tom Edinho, um tempo atrás, falou que ele comenta que o Wonder Years, se tirar a narração, é só um monte de gente olhando, pra, olhando uns para os outros em silêncio, a série. Hum. Ele, ele pega uma cena do Wonder Years e bota assim, o Kevin falando com a mãe dele, e ele fala uma coisa e ele fica... E aparece a mãe, e aparece ele, e aparece a mãe, em silêncio. E eu perguntei para ela, como é que era isso assim, na, no set de filmagem? Né? Se, se, se eles faziam ficando olhando, um olhando para o outro em silêncio durante um tempo... Como é que era essa coisa, assim, de, de ficar sem fala só, né? Se alguém, se tinha alguém que lia, se alguém tocava. E ela falou que era muito estranho no momento, né? Uh, que isso não tinha sido feito ainda na televisão, que ela não... Né, que tem o filme O Conta Comigo, né? Baseado na história do Stephen King, que já tinha feito isso, mas ela não consegue se lembrar, e nem eu, se é antes ou depois, esse filme é bem antes ou se não. esse filme é depois. É muito bom o filme, mas eu não lembro também. É, ele tem uma narração também, né? Que é no caso uhum. do personagem... É ótimo. É o Richard Dreyfuss uhum. que faz a narração, uhum, dele, uhum. Né, que ele é o escritor mais velho. Só que aí, o que acontece? Eles meio que... Uh, o que era um estranhamento no início, depois ficou até uma expectativa e uma boa, uma boa surpresa com a narração do, do Daniel Stern. Daniel Stern, para quem não sabe, é o bandido alto do Esqueceram de Mim, do Home Alone. Ele é o cara que faz o... Dos dois bandidos, ele é o alto. Hum, <risos> é o então, é um ator muito bom. Ele é um ator ótimo, Daniel Stern. Ele que faz a voz uhum. do Kevin Arnold velho. Né? Uhum. E aí, e, e isso foi uma coisa que com o tempo o cara que vinha fazer a narração e na cena para eles era muito bom que eles começavam a, a ter um entendimento melhor das reações que eles deveriam ter na cena, das reações do que estava acontecendo na cena. Essa narração dava tempo deles uh, internalizarem atitudes e observações do que estava acontecendo para então agirem. Então, que para o ator uhum. isso era muito interessante, isso era muito bom. Eles meio que já estavam já condicionados a ter aquela expectativa de esperar a narração acabar para daí dar sua fala, dar sua reação e seguir a história. Então, que isso, e eu, ela falando, isso me caiu muito assim, na cabeça mesmo, tipo, a pessoa está narrando, então tu sabe assim, realmente tomar aquilo para si e poder uh, expressar isso depois. Então, que era uma coisa que a princípio era meio estranho, awkward, né? Acabou ficando alguma coisa que ajudou. Uh, o, o papel a desenvolver e também na questão do storytelling, né, da narrativa, do contar a história também virou uma parte fundamental e muito gostosa. Porque isso, eu só me dei conta quando o cara falou e botou a cena de todo mundo, porque é uma coisa que, que é tão natural uh, a maneira de contar isso, né, a maneira da, da história do Wanderer ser contado. Bom, o, o, o Duda, o, o, eu o quero... Duda. 
Hum. Até na só, aqui, só que... Peraí, peraí hum. Colares. Eu quero treinar aqui porque né, tem um monte de fã emocionado. Você passar aí para ela, tá? Tem um monte de fã emocionado. Tem fã chorando, tá? Por ela estar participando aqui do, do fórum. E a gente tem um, uma homenagem a ela. Feito pelo é, eu ia fazer Moreira. exatamente isso, o Ronan. Foi bem, foi bem. <risos> pois é, <risos> e, e, e tem uma homenagem feita pelo Caminho Moreira. Vou colocar aqui na tela. So, uh, Olivia, uh, we have lots of fans here uh, uh, on Facebook. YouTube is exploding with fans, with comments. There are some people here crying, okay, because they're <laughs> so, so emotional, literally. And we have this, uh, this homage to you. Uh, there is a follower of our forum that's an artist, Kaima, and he drew you uh, as a queen, Jenna. Uh, Well, with Conan, that he, he drew you, that, that his art, uh, not, not Princess Jenna, but a Queen Jenna. <laughs> that I, I don't know. If you... <laughs> I love how, um, how, Anna, how Jenna ages, but Conan doesn't. <laughs> he looks, well, actually, no, yes, he looks a little bit more like, um, it's wonderful. What a wonderful, brilliant painting. I mean, it's a pencil, a sort of a lithograph. It's great. I love it. Ela adorou, ela adorou. Ela ficou assim, como, como o Conan, como a Jana deu envelhecido, mas o Conan não envelheceu, não. É como que ele envelheceu. I mean, é. Conan is a little bit, I mean, worn out. Ele envelhece com cicatrizes. Quanto mais yeah, cicatrizes... Yeah, yeah. He's not, he's not aged, he's a card, you know, he, he's got lots of cards and marks and stuff on his face. That, that's yeah, why. yeah, actually, I see it, I see it. He's looking, a, you know, I, I personally think Conan looks amazing uh, at the end of the movie when he's in the chair and he's got the long Oh, yeah, the first movie. When he's like this, you know? Yeah. He's very uh, wise and you can see he's just been through all these battles and... He's gained insight and uh, gravitas, and he's just, he's king. He's King Conan, you know, yeah. it's wonderful. And it reminds me of this, this picture reminds me of the, how he is. The Olá, description in the, in the end of the movie. Com o Conan no final do filme, né? Aquela coisa, ele sentado, imponente, essa, essa, essa figura lembrou ela desse desenho, né? Que ela gosta muito da maneira como ele aparece mais velho. Uhum, uhum. É, o Caimã fez esse, essa arte com bastante carinho, se quiser, se ela quiser, ele envia a arte original um, como um presente. E ele, inclusive, está fazendo um, uma história em quadrinho e ele perguntou se ele poderia é, bot, colocar num quadro ali a Jenna como uma homenagem. Aí pode falar para ela se tu quiser. Yeah, uh, the the artist, uh, if you want to, he can send it to you, the original art. He can send it to you, okay, the, the, the original art, the, this I one. Love, I would love that. Ela adoraria, ela adoraria. Okay, uh, the, yes. the, not, not a, the original one. And uh, he's, 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 um, he's making a comic book. He's making a because he makes lots of comic books. And uh, he would like to know if he could pay a uh, homage to, to Jenna uh, in, in this, uh, draw you, the, your figure. If he, if he... To my figure? Yeah. It, in the, in, in his... can, you, can you repeat that? You know? uh, he, wants to, he wants to know if he, if he uh, put you in his comic, your image in, in his comic, if, if that's okay to you. Uh, like paying a homage to, to you, to Jenna. Sure. Why not? Claro. <laughs> claro que pode. E ela quer assim, ela quer o que I think I understand what you mean. I, I think... Yeah, yeah, I mean, I'll draw you as a, as a character, as Jenna, like yes. a Jenna like character in, in his picture. I mean, uh, like uh, Olivia Double playing a character in his comic. <laughs> That's great. I love it. Absolutely. Okay, yeah. Claro. Pessoas, assim, eu entendo que ser é chato, mas é. A, a Olivia trabalhou hoje, né? Ela é uma pessoa ocupada, então essa live vai ser um pouco mais curta, a pedidos, e nós, te, nós temos que entender, pô, só o fato de a gente estar tá aqui uma hora conversando com essa grande atriz e artista que encantou a vários 
fãs ao longo dos tempos, já a gente acho que já está agraciado com a sua presença. Cara, eu tenho só uma pergunta que eu, que eu queria fazer antes da gente começar para o encerramento, que é o seguinte: como é que foi trabalhar com o Vicente Deonópolis, né? Vincent Deonópolis, em Lei e Ordem? Ele que, por coincidência, fez o Robert Howard num filme que a Olivia poderia fazer também a, a, a nova linha, né? Ela não fez. Mas como é que foi esse trabalho, assim? Como é que foi? Como é que a relação dela com esse grande ator que também fez o Robert Howard num filme em que ela também poderia ter interpretado, acabou não, acabou ficando com a Renée Zellweger, fantasticamente. Mas como é que foi esse esse, esse papel aí? Foi um papel muito marcante, né? Uh, we we have, uh, I mean, uh, lots of coincidences here because uh, but the, the question is how was to work with Vincent D'Onofrio in, in Law and Order? He who played Robert E. Howard in a movie that she that you almost played Novelin uh, Alice, oh, no, no, nice. uh, yeah, in that movie. How was yeah. to, 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 to work with him uh, in, in Law and Order? How was that? I mean, did you did you get at that point? Did, did you talk about this almost working in that? Did you have the, did you make this connection? Yeah, you played Jenny in a Conan movie, and I played the the <laughs> right did you, did you connect these dots? Uh, did it occur to you? How was that? So, uh, to answer your question, you know, um, I didn't connect the dots until it actually happened. Uh, when Vincent approached me about doing the film uh, um, to play Novel and Price, uh, the, the Dan Ireland directed, who was a friend, became a friend of mine. And um, Vincent and I started off as just great friends, very good friends. And we had this wonderful camaraderie chemistry that later translated Uh, eventually because you know we were like we have to work together whether it's it's in in the film playing novel and price okay that didn't work out because I got pregnant and it would have been dangerous for me to shoot the movie in such a short period of time and not be able to take any breaks and I I didn't want to take that risk but uh, we just wanted to find something to do together that would uh, express and show what our natural chemistry was. Because, you know, Vincent's uh, not unlike Conan and not unlike Robert Howard is very, uh, he's full of chutzpah and he's, you know, he's got a lot of energy and he's like a little bit of a loose cannon, you know, but uh, I see the Robert Howard character almost like, um, uh, gosh, uh, you, you know, The, the the writer there's another writer and his name escapes me now but Vincent was so perfect for that role and he brought he brought it to my attention he said I want you to meet Dan Ireland and you'd be perfect to play Novel and Price and he said and 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 the correlation between you having done Conan and the fact that he was the writer for all the comic strip books I mean it would just be really cool to have that the irony of that to have art imitate life and or life imitate art whatever the the uh, you know the, which comes yeah. first i'm not sure but um yeah ultimately that movie didn't work out but i did get to go to new orleans and meet novel and price which was amazing she was an incredible school teacher and two of the producers who i think you've had on your show were students of her so they had grown up being taught by her you know all of the, their academics and literature and um I got to meet her and, and she was just a wonderful woman and uh, I very much wanted to play her, but it was just one of those things where, you know, it was too important to me for to to make sure my son's pregnancy was safe. And uh, ultimately it came back around. Uh, I got to work with Vincent on a movie called The Velocity of Gary, which Dan Ireland, the same director of Whole Wide World directed that. And uh, two very different roles. I played a porn, porn queen and he played a porn king and Thomas Jane was in it and Sam Hayek and Ethan Hawke. And, and it was all circa 80s in the village in New York. So it was very different kind of um, uh, script and, and, and texture, uh, not quite as romantic as uh, the whole wide world. And then again, Vincent came to me um, 
in 2003 or 2004 with this opportunity to play and his nemesis in Law and Order, and they were looking for him to be more of a romantic leading man. Dick Wolf wanted the audience to see Vincent with a romantic lead so that he could get out of the detective role a little bit. And so he approached me, Vincent, and he said, you know, would you do this episode? And I said, sure, I'd love it. And I read the script. It was amazing. I loved the character. I loved the tete-a-tete. And the the framework was that uh, it was a Sherlock Holmes Moriarty kind of uh, dynamic. So we, co- we copied that and emulated that as much as possible. And it worked really well reversing it where I was, I was Moriarty and he was Sherlock Holmes. So the female male thing was very interesting. And then, who know, you know, it just became very popular and I ended up doing quite a few more episodes. And um, we brought our chemistry in real life to screen finally. And it was amazing. It was great. Nice. Very well written show. Yes, yes, yes. We it, it's big here. It's very popular here in Brazil too. Uh, long <laughs> uh, então, uh, ela falou né, que o quando ela uh, ela foi chamada né, ela que ela fazer esse filme com o Dan Ireland, o diretor, né? Mas que ela não não, não, não conseguiria fazer esse filme né da, da nova Lynn, uh, porque o filme ela teria que fazer um filme num um espaço curto de tempo, sem muitas pausas, e ela estava grávida, e isso para ela poderia ser ruim, poderia ser perigoso, uhum. né? porque a rotina de filmagem é estressante, é muito extenuante. Ela queria que, que o filho dela, que a gravidez do filho dela fosse né, segura, então ela acabou não fazendo. Mas o, o, o Vincent Donofrio, e eles sempre tiveram uma camaradagem, sempre foram muito amigos, sempre, foram, sempre tiveram uma química muito boa fora das telas. É. Uhum. Uh, eles não conseguiram trabalhar nessa, mas uh, depois uh, que, que essa que essa ligar os pontos não não não, não tinha chegado para ela ainda uh, até é, né vi falar do, do, do filme de, do, 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 do filme do, do Conan e que quando veio esse papel né da, dela interpretar a nova Lina ela lendo o Robert E. Howard e ela conseguia ver o Vincent Donofrio desse jeito, porque uma coisa que eles tinham em comum é que o Vincent Donofrio é um cara uh, cheio de vida, ele é quase como um loose cannon, que é a tradução mais aproximada que eu consigo chegar é porra louca, <risos> nesse caso aqui, um cara muito grande, um cara muito doido, um cara, né, e que, que ela conseguiu ver. Ela, embora quem, ela... sabe, quem sabe a gente traga ele um dia aqui, eu vivo, é. com, eu vivo falando, tentando. É, quem sabe. <risos> e e que, que ela não conseguiu trabalhar, mas que ela foi até New Orleans, que ela conheceu a Nova Lynn, que ela viu que ela é uma, uma excelente professora escolar, uma mulher hum, extremamente não. inteligente, uma mulher extremamente relevante, que ensinou muita gente, inclusive, né, a gente já falou aqui com o produtor desse Scott filme. Scott Myers. Scott Myers. Que gosta muito da Olivia. O Scott Myers mandou, mandou um abraço para a Olivia, viu, se é. quiser passar. Uh-huh. Uh, que ela não conseguiu falar com esse filme, mas que ela conseguiu trabalhar, que, que eles conseguiram trabalhar em outro filme depois, que é a Velocity of Gary, que é a Velocidade de Gary, que é um filme completamente uhum. diferente, não tem nada de romântico que o filme, né, o The Whole Wide World tinha. No caso, ela faz uma rainha pornô, ele faz um rei pornô, um, um rei dessa pornô que se passa no Village, tem uma outra pegada. <risos> e que depois, né, quando ele estava já fazendo, quando ele estava fazendo Law and Order, que eles queriam botar essa personagem que fosse como uma nêmesis para ele, né, o Mark Vilão, o Mark inimiga dele. Uhum, ele uhum. chegou para ela, né, falou que pô, vamos tentar fazer, porque eles queriam que tivesse alguma química mais romântica, alguma coisa de interesse romântico que tirasse um pouco ele daquela, dessa coisa detetivesca, mas que eles acabaram colocando nesse cara, nesse nessa dinâmica deles uma coisa meio Sherlock Moriarty, sabe? Ficou mesmo, ficou, ficou total, ficou, não, ficou total. Eles estão tentando sempre passar o outro ou pegar o outro, a coisa de gato e rato, e essa coisa do, do homem e mulher, né, do masculino e feminino, e foi muito interessante, ela ficou muito feliz que eles, que eles conseguiram uh, trazer essa, essa química que eles já tinham na vida real para dentro da, da, das telas né, da, da arte, e foi muito legal, foi um papel bem interessante, que ela fez um episódio, ela adorou, primeiro episódio, né, quando ela leu o roteiro, e depois ela acabou voltando, o personagem ficou tão popular que ela acabou voltando para fazer outros, perso- outros episódios, né, vários episódios, acabou sendo bem uh, popular 
essa, essa, essa personagem dela na série. É uma das maiores, melhores ah, passagens. É, Olivia, uh, I don't know if you know, but we talked to Michael Scott Myers, the producer of the whole wide world. We talked to him here. He loves you, okay? Uh, <laughs> said, oh, I, I, we love Olivia. It was such a great artist. It was a pity we didn't get to work with her. With, with her. Uh, uh, just, just telling you that. <laughs> saying um that's so sweet to hear and uh he was so lovely ben and scott right ben and i think was his name the other uh, the other they were executive producers on the show yeah and uh they very much um you know that they they were such a big part of making the movie come come happen because of their own personal experience and and it was i think their idea and then they got in touch with Dan Ireland and uh, they were they were they were there every step of the way really trying to make things as real real to the story as as it really was it was really a true depiction yeah. ultimately of, of, of Robert Howard's life and the writer that I was thinking of that he reminded me of was Hemingway you know oh Hemingway uh, Jesus of course mm -hmm. what? Yeah, what? Hemingway is like uh, Hemingway is the is the paradigm of the of the male of the well, alpha yeah. male. I guess what I mean by that is is so Robert Howard was a real alpha male, and so is Vincent, and so was yeah. so yes. was yeah. Robert, so was uh, Hemingway. So yeah. Was I mean, you know, if, if we want is this character is this is this man larger than life? You know, this character yes. larger than life. That's what I mean, really. Is the his spirit he, larger than life? Very gregarious. Very. I'm gonna shoot and uh, you know drink and you know it's like when Hemingway couldn't you know do all of the things that he loved to do anymore. He took you know he took his life because it was yeah. just like you know what's the point mm -hmm. of being a man? It's like I can be a man, you know, <laughs> I can be a real man. Yeah. Um, anyway, I just in my opinion, there's similarities more from the alpha male perspective. Ela falou que o outro que o escritor que ela não está sendo o nome que ela é boa, é que, que lembra também muito essa coisa do Robert Howard do, do, e o Vincent Donofrio, lembra muito uhum. ela. E eu falei, né, que o Hemingway é o paradigma do, do macho alfa. Ela falou, sim, realmente, é, uhum. o, o Robert Howard era um macho alfa, essa coisa gregária, né, de atirar e tal, e acabou o Hemingway, né, tirando a própria vida, porque, tipo, qual é o... Sim, qual, sim, né, qual foi é perfeito. A, perfeito. a qualidade disso tudo, né, de ser assim, ou, né, da vida, não tem mais nada que vale a pena, pá... E o Vincent tem muito dessa coisa também expansiva, de beber e fazer e tal. As lives que ele faz no Instagram são fantásticas. Gente, <risos> temos que fechar, hein? Temos ah. que fechar, temos que fechar, porque a Olivia está cansada. Vamos agradecer, agradecer a todos que acompanharam, agradecer muito a Olivia por me aturar, incomodando ela no Face com esse meu inglês horrível, usando o Google. <risos> É, inclusive tinha, o, tinha um nosso uh, um, um apoiador aqui perguntando qual é a origem do nome delas depois a gente, eu, eu, eu vejo isso com ela no Face e passo para ele mas assim é, mas agradecemos, passa para ela esse agradecimento, o fórum tá emocionado, foi uma live das mais vistas foi, e sucesso um sucesso total e a, a, a Olivia acima de tudo é uma profissional e uma pessoa e não falo isso por puxar o saco, mas ela é fantástica por quê? Sim. Porque ela é muito espontânea, carismática e muito atenciosa. Muito. Nem todo artista, nem todo astro é, por vários motivos. Até porque, às vezes, o público também enche o saco, fica não. torrando o saco na, da privacidade da, do artista, mas ela é uma pessoa muito atenciosa. Então, passa para ela e a gente agradece muito. Olivia, uh... Since we know that you work today. I mean, you know you're tired, so we're gonna close this. We, we, we couldn't thank you more uh, for this, for, for being such a great professional, for being such a great person, for being, uh, for having such patience talking to us. We know that uh, uh, it's, a, it's a fast life. I mean, lots of things to do, a busy life. And you took the time yesterday to 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 go all the, the steps to, to 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 set this up, and today to to be here with us and to talk <coughs> to us, and being spontaneous and being uh, really giving yourself to us to talk to us and, and share with us all your life experiences, 
uh, we, we couldn't thank you any more than that. I mean, it's thank you so much uh, from us. It's a life that uh, people here, uh, our audience, were, were really excited about, really looking forward to. Uh, I mean, I think it's what it's the most watched <laughs> live we have here. Uh, and so thank you very much for being such a great actress and such a great professional. Okay, and, so, and such a great person. Thank you. You're so Thank wonderful you. and you're so welcome and so gracious. It's my pleasure. I I am happy to be to have spent this time with you and everybody everybody in Brazil. In the <laughs> I hope to be there one day. I I, I, I intend to. It's uh in the not too distant future. So we let's shall. hope. Yeah, let, let's cross fingers. Let's hope that. I'll call you when I come. So yeah, yeah. you have, have to take me for a nice uh, to a nice restaurant and try oh, some of the course, wine. Of course, we have. Well, no, okay. we have, have a very nice restaurant here. No, yeah, we have. <laughs> <laughs> okay, let's let's close it. Okay. All righty. So thank you, Olivia. Ciao, pessoas. Obrigado, Olivia. Ciao,